आपकी एज में वेट इतनी आसानी से कम नहीं होता दो चार दिन में तो बिल्कुल ही नहीं ऐसे क्यों बोल रही है मशीन की तरह फेस नो एक्सप्रेशन आई एम मीरा जी हम बताते हम बताते या। या। ये ऐसी है बचपन से एकदम नक, नकचली टाइप हाँ? ना हंसती है ना मुस्कुराती कई कई दिनों तक तो वो अपनी पल के भी नहीं चपकाती हाँ? हाँ? जब से पैदा हुई है ना यही एक ऐसे भाव लेकर घूमती अब क्या बताए तुमको आप जानती है ना कि मैं जीरो फ्रीक्वेंसी साउंड भी सुन सकती हूँ बी केयरफुल पता है पता है अच्छा वो सब छोड़ो ना हम ना इसे लेकर आए उसके आईब्रोज बनवाने के लिए लेकिन आईब्रो तो एकदम परफेक्ट ही है <laughs> पगला भी हो क्या हा? अरे देखो तो आईब्रोज किसी जंगल की झाड़ की तरह फैली हुई है यार चिमटा खुद भी क्या करते हो तुम अरे इसके आईब्रोज देखो ना इसके आईब्रोज बनवाने हैं पे जेंट्स की पार्लर ना होती है अरे क्या कह रही हो तुम मंजू हमारी सहेली ना हमारी बेस्ट फ्रेंड हो ना तुम तुम नहीं नहीं ऐसे मत करो हमारे लिए अपनी पुष्पी के लिए कर दो ठीक है बना देंगे अपने दोस्त के खाते रहो देखो थोड़ा दर्द होगा बर्दाश्त कर लेना मर्द को कभी दर्द नहीं होता मैंने अपना बचपन दर्द में ये थोड़ा दर्द है दर्दनाक दर्द है ये बर्दाश्त से बाहर है ये मुझे आईब्रो पेपर कुछ नहीं करना है मैं नहीं नहीं बड़े बड़े उछल रहे थे मर्द को कभी दर्द नहीं होता देखा औरत बनना इतना आसान नहीं है मुझे नहीं बनना है औरत बैठो पहले एक्सक्यूज मी रिलैक्स मैं आपकी आईब्रो बनाऊंगी और आपको दर्द भी नहीं होगा करो 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 दर्द हुआ नहीं वाह तुम्हारा नाम क्या है चांदनी कौन है ये सटअप पार्लर की स्टार एम्प्लॉय है फुट टैलेंटेड है मैजिक है इसके हाथों में दिख ही रहा है लगता है मीरा हमारा भविष्य में किया हुआ गुनाह देख रही है कहीं सबके सामने प्रोजेक्ट करना शुरू कर दे वापस मेरी आधी है ब्रो कटूगी ठीक है चलो 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 अभी चलो चलो आधी है ब्रो करो अभी चलो क्या चलो ये मेरा 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 ये चांदी को साथ लेके चलते हैं ना चलो चलो आते बाद में आते बाद में आते चलो चलो छोड़ेंगे नहीं से हमारे दोस्त के पार्लर में चोरी ये आपकी लाइन नहीं है इस पे इनका कॉपीराइट है हाँ, पता है हमें मैडम सर मैडम सर इसके ना जिंदगी से संबंध खराब हो गए बता रहे हैं आपको ये भी आपकी लाइन नहीं है अब आप पता है बोलने तो दोगी हमें माँ अपनी लाइन बोलो ना लला की पापा ना? ए? ए? 
एक मिनट हाथ हटाओ हाथ हटाओ हटाओ देख लिया अब देखो अरे घास छिलने के मशीन में मुंह दे दिया क्या अपना बाबू एक रिक्वेस्ट है किसी भी जिंदा प्राणी के सामने मत जाना तुमको देखकर कोई भी मर सकता है यार कहा हो गया है तुमको बिल्लू कैसे हो गया ये नहीं नहीं फिर भी फिर भी हम उस चोर को नहीं छोड़ेंगे मैडम सर पुष्पा जी रिलैक्स हम है ना हम नहीं होने देंगे चोरी अब हमें पता है चोरी होने वाली है तब तो कतई नहीं होने देंगे ओके अकॉर्डिंग टू मी अगर हम चोर को पकड़ लेते हैं तो चोरी के चांसेस जीरो हो जाएंगे अच्छा और किस बेसिस पर अरेस्ट करेंगे उसे कि हमारे पास एक मशीन है जिसने ये फ्यूचर में प्रेडिक्ट किया है कि चोरी होने वाली है इस बेसिस पे गुड पॉइंट लेकिन चोर जो होते हैं स्टेटिस्टिकली बार बार चोरी करते हैं और अगर हम थोड़ी सी मेहनत करें और कोशिश करें तो शायद हम उसके पहले की चोरियों का पता लगा सके और एक बार एक भी केस मिल गया तो कस्टडी ऑटोमेटिकली लीगल हो जाएगी और आगे की चोरियों को हम रोक पाएंगे वाह मीरा जी पहली बार हमको ऐसा लगा कि ये टीन के डब्बे का जो दिमाग का वायर है वो एकदम सही नेटवर्क पकड़ा है एकदम हमारी भाषा बोल रही है धर के लाते हैं यहाँ पे दो कान के नीचे कंटाप लगाते हैं अपना खाया पिया सब उगल देगा ऐसा ही करते हैं तजुर्बा कहता है हमारा कि सच के हमेशा दो वर्जन होते हैं एक जो हमें दिखाई देता है और दूसरा जो सच में होता है जब तक इन दो तस्वीरों को मिला नहीं दिया जाए तब तक किसी भी कंक्लूजन पर आना बेवकूफी होगी इसलिए सबसे पहले हमें उस शख्स को ढूंढना होगा उसे पकड़ना होगा जो इस पूरे कांड को अंजाम देने वाला है वही तो मैडम सर उसको पकड़ेंगे कैसे नहीं मतलब हम लोग उसके बारे में तो कुछ भी नहीं जानते हैं कहाँ ढूंढेंगे उसको और पिछला बार आपको याद है ना हम लोग जोकर को कहाँ ढूंढ रहे थे कहाँ पर मिला लेकिन पिछली बार माजरा कुछ और था पिछली बार हम नहीं जानते थे कि उस जोकर के चेहरे के पीछे असलियत में कौन है लेकिन इस बार मीरा ने उस चोर का चेहरा साफ साफ देखा है इसलिए वो बहुत जल्दी से पहचान सकती है कि ये मुजरिम कौन है क्योंकि ये सारा मामला एक ब्यूटी पार्लर से रिलेटेड है हो सकता है कि ये वहाँ पर ही कोई काम करने वाला कर्मचारी हो नहीं नहीं मैडम सर मीरा मीरा जी ने जिस चोर को देखा चोरी करते हुए हमने तो वैसा कोई इंसान देखा ही नहीं पार्लर में क्या गोलगप्पा जैसा फुग्गा बात कर रही है आप पुष्पा जी हाँ ना मतलब हो सकता ना कि वो कर्मचारी बाद में आया हो जब आप वहाँ हो तब वहाँ नहीं हो या हो सकता है कि कर्मचारी का कोई रिश्तेदार वहाँ हो कोई भी हो सकता है ना चोर तो एग्जैक्टली exactly, आप बिल्कुल सही कह रही हैं एक काम कीजिए सबसे पहले तो वहाँ पर जितने भी लोग काम करते हैं उन सब की एक लिस्ट बनाइए और इन्वेस्टिगेशन शुरू कीजिए लेकिन प्लीज याद रहे की इन्वेस्टिगेशन के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए हाँ। क्योंकि ये चोरी अभी हुई नहीं है होने वाली है इसलिए जो कुछ भी करिए संभल कर करिए ओके हम समझ गए हम सब संभाल लेंगे ओके ठीक डीएसपी सर जय हिंद सर क्या अभी अभी आना है ठीक है सर हम आ जाते हैं जी जी हम बस निकल ही रहे जय हिंद करिश्मा सिंह डीएसपी सर ने हमें बुलाया है हेडक्वार्टर एक अर्जेंट ब्रीफिंग के लिए तो हम वहां जा रहे हैं आप यहां पर सब कुछ संभालिए तब तक ठीक है जी और शांति से जी चेता चतुर्वेदी गाड़ी निकालो चांदनी कहा है स्कैन करो जरा पुष्पी पुष्पी तू तो अचानक से उठ के क्यों चली गई ना कुछ बोली ना कुछ बताया बंदे नो भी ले गई नाल बेचारी ने आई पी पूरी नहीं होने दी अरे की गले, की गले, इतने फोर्स के साथ आई तो फड़ने। ओ ना जी, तुसी टेंशन ना लो असी थो फन वास्ते नहीं आए हैं असी तो किसी होर फड़न वास्ते आए हैं वो मुजरिम हैगा तुम इनोसेंट हो वो मुजरिम दाड़ी मुछा वाला हट्टा कट्टा बंदा है जी तुम साइड छट जाओ कितना चंगा पंजाबी बोल रही कुड़ी मैं मल्टीपल लैंग्वेजेस बोलने के लिए प्रोग्रामड हूँ मैं हिंदी मराठी गुजराती पंजाबी गढ़वाली बंगाली और भी कई सारी लैंग्वेजेस बोल सकती हूँ देश की हाँ हाँ समझ गए समझ गए सारी दुनिया की सारी भाषाएं बोल लेती है ये इनका कहने का मतलब ये है मीरा जी का कि बिल्लू मुजरिम है ना हाँ। नहीं मतलब जब आईब्रो बनवा रहे थे और एक अर्जेंट अगर कॉल आ गया तो बोल के जा सकते थे ना भैया अर्जेंट कॉल है ऐसी भाग गए हैं अब हो गया गड़बड़ अब क्या कर सकते हैं पर हम क्या कह रहे हैं जो आधा अधूरा जो भी बचा है इसको पूरा कर दीजिए ना हाँ। पर इनके आईब्रो में करने के लिए बचा ही क्या है 
वही जो भी बचा है वो भी उड़ा दीजिए मोहल्ले के जो बच्चे हैं वो डर रहे हैं इनको देख के समझ रही हैं सुना बहुत है आपके पार्लर के बारे में बहुत तारीफ करती हैं पुष्पा जी हाँ। की एकदम नंबर वन सर्विस है आपके हाँ, इसलिए हम आज आए हैं आपके पार्लर की सर्विस लेने हाँ जी बताइए जी क्या सेवा कर सकते हैं आपकी आ, जी वो क्या, क्या है ना कोई मेल स्टाफ है क्या आपके यहाँ ना जी ना ये तो फुल लेडी जो पार्लर है जी तो आधे जैसे सोनी कटिया जो आती है मतलब हमारे जैसी ए बाप रे पुष्प तू भी ना कुछ भी बोलती रहती है ताड़ी जैसी तो फिर मेल स्टाफ होने से ना जरा अनकंफर्टेबल फील होता है ना जी उनको अच्छा बताओ तो अब क्या करवाना चाहेंगे जी आई ब्लोस तो आपके एकदम तो परफेक्ट है ओ ना जी कोई लोड नहीं है जी मैं ऑलरेडी परफेक्ट हूँ हिंदी हिंदी भाषा बदलने का जरूरत नहीं है जैसे बोलती हो वैसे ही बोलो ओके नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है मैं पहले से परफेक्ट हूँ आज तो वैक्सिंग करा लो <laughs> कोई फायदा नहीं मुझे बाल नहीं आते हैं बाल नहीं आते क्यों वाई वो क्या है ना बचपन में माँ ने बहुत रगड़ रगड़ के रगड़ रगड़ के रगड़ हाँ, रगड़ जी हाँ नहलाया है ना तो इसलिए फिर बाल उगने ही बंद हो गए वो ऐसे आ रही थी अब वो क्या है वहाँ पे अजी वो हमारा वैक्सिंग रूम है जी वहाँ मेकअप की ट्रीटमेंट भी होती है आ, तो वो वैक्सिंग ही करवाना था हमको ठीक है जी ठीक है बुलाते चांदनी चांदनी हाँ आ रही है बिल्ले जी इनकी वैक्सिंग करना है प्लीज कम मैम आप मेरे साथ आइए जी प्लीज कम मैम आइए मैम आप मैम आप यहाँ लेट जाइए जी वो अर्जेंट वॉशरूम जाना है ठीक है चलिए मैं आपको ले चलती हूँ हाँ इधर जी हाँ दिस वे वो हेयर शाइनिंग के लिए यूज होता है मैम उससे बाल सिल्की और चमकदार हो जाते हैं हैं अच्छा अच्छा उसमें कुछ भी नहीं है मैम सारे प्रोडक्ट्स वहाँ ऊपर ही रखे हैं नहीं नहीं हम तो कंघी कर कंघी देख रहे थे ढूंढ रहे थे पुष्पो तो क्या करी वाह और ना कैसे बहुत बातें कर रख दे उसको अच्छा अच्छा आ जा आ जा आ जा आ जा, आ जा, आ जा। <laughs> और बता यार ये तुमको हाँ। बचपन में हम खेला करते थे वो हां वो स्टैचू से वाला गेम स्टैचू ओवर सब कहते थे कि ये दोनों एक दूसरे की सहेलियां कब बहने लगती है लाइफ में ये बड़ी बहन ये छोटी बहन ना 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 बड़ी बहन छोटी बहन तेरी ना उम्र छुपाने की आदत अभी तक नहीं गई <laughs> उम्र जो है ना ये बेता पानी है उसको भला कौन रोक सकता है हाँ? <laughs> और बालों को काला करने से ज्वार ही लौट के नहीं आती है उसको अब तो मान लेना कि तू बुढ़ी हो गई है बस ए बापरी अब बुढ़ी हो गई होगी तुम हाँ? तुम्हारा खानदान तुम्हारी माँ का उमर बताओ कोई जुबान को लगाम दे वरना वरना क्या हाँ क्या वरना क्या चुप <laughs> खेल रहे खेल रहे माँ खेल हो गया हाँ हा जीते बोल चाबी किधर है कौन सी चाबी अरे फाइल वाले अलमीरा का चाबी भाई मैडम सर कोई इम्पोर्टेंट फाइल चाहिए खुलिए नहीं रहा है कहाँ चाबी इसका अरे हमको क्या पता कहाँ है चाबी तुम ऐसा करो तुम ना उस ताले का सर फोड़ दो जैसे हम अभी यहाँ किसी का सर फोड़ने वाले है रखो फोन रखो फोने काट देती है यार ओवर अरे पुलिस वाली होने के धोस तू तो किसको दे रही है अरे तू फोड़ेगी मुझे मैं तो ऐसा डरने वाली नहीं हूँ हाँ तुझे तो याद है ना बचपन में होली के दिन तुझे कैसे धोया था मैंने हाँ अच्छा हुआ तुमने याद
हिसाब दिलाया आज उसका हिसाब भी चुपता करेंगे हम अरे तू धोएगी मुझे शक्ल तो देख ले तेरी हिम्मत है तेरे में तो धोखे दिखा हिम्मत तो हमें बहुत है तुम्हारी हिम्मत दिखाओ तू हाथ लगा के दिखा ना हाथ लगा के दिखा दिखा हो रहा है पुष्पा जी अब चलिए यहाँ से चलिए एक मिनट एक मिनट मीरा जी जी हाँ हाँ मीरा जी मीरा जी मीरा देख के बताओ किसकी उम्र कितनी है बताओ She is 61 years old. Hey? <laughs> 61. झूठ बोल रही है तू तो, तुम सब लोग मिले हुए हो सिक्सटी वन और थर्टी की हूँ मैं मैं झूठ नहीं बोलती हाँ हाँ तू तो क्यों झट बोलेगी तू तो, तो बहुत बड़ी मशीन है बहुत बड़े सेंटिस्ट ने तुझे बनाया है ना झूठ नहीं बोलती हाँ. हम तुमको नहीं छोड़ेंगे चलिए 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 चलो 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 � हमारे मुँह में जबान नहीं है ना बहुत लंबी जुबान है एकदम जादू करके रोल पेपर की जैसी जो निकलती जाती निकलती जाती खत्म ही नहीं होती है बस कीजिए ना बस कीजिए ना पहले से हम बहुत तपे हुए हैं अब और हमारे दिमाग का चूरन मत कीजिए आप क्या गलत कह दिया हमने क्या गलत कह दिया बताइए हमको क्या गलत कह दिया हमें इतनी सुंदर महिला को बुढ़ी कहा बुढ़ी तो बुढ़ी को बुढ़ी नहीं कहेंगी तो क्या कहेंगी बताइए हमको कोई वर्ड होता है क्या इसके लिए हो गया आप दोनों का हाँ हाँ अब हम कहें जी देखिए बात दरअसल ये है कि अगर मीरा ने कुछ प्रेडिक्ट किया है तो वो होकर ही रहेगा ये बात आप भी बहुत अच्छे से जानती है करिश्मा सिंह इसलिए प्लीज शांत हो जाइए और नजर रखिए इस पार्लर पर हम ये चोरी नहीं होने दे सकते जी मैडम सर हम सब संभाल लेंगे एकदम संभाल लेंगे लेकिन आप हमारी बात सुनिए ना हमें मीरा जी और पुष्पा जी की जरूरत नहीं है हम अकेले सक्षम है संभालने के लिए आप मेहरबानी करके इन दोनों को वापस बुला लीजिए प्लीज हम अकेले कर लेंगे नहीं नहीं मैडम सर हम भी करिश्मा सिंह आप बात समझने की कोशिश करिए सिर्फ और सिर्फ एक मीरा ही है जो उस चोर को पहचान सकती है क्योंकि उसकी इन्फॉर्मेशन सिर्फ मीरा के ही सिस्टम में फीडेड है इसलिए प्लीज उसे अपने साथ रखिए क्लियर हम चीता को भेज रहे हैं आपके पास मदद के लिए चलिए फोन रखते हैं जय हिंद जय हिंद मैडम सर जागिए ड्यूटी पे सोना अलाउड नहीं है ठीक है समझ रहे हैं ड्यूटी पे मैं कहाँ टोपा गिरी है टोपा गिरी है परम देख रही है देख दो सेकंड के लिए आ क्या जब का ऐसा करंट मारी है ऐसा करंट मारी है पूरा शरीर हिल गया हमारा तो ड्यूटी पे सोओगे तो ऐसे ही होगा ना और हम तुम्हारा बात नहीं कर रहे हैं ना � बहुत बढ़िया मेरा जी लगता कोई आ रहा है चलो चलो तुम्हारी मैया की सासू मैया हमारे रहते चोरी करोगे तुम चोरी नहीं 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 मैं 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 चोर नहीं हूँ मैं तो ये ये यहीं पे रहता हूँ ये ये एक सौ चार वो वो दही लेना आया था मम्मी ने मंगाया था आज कड़ी चावल बना रही है ये 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 देखी हाँ ठीक है कटो यहाँ से शुक्रिया शुक्रिया चोर पकड़ाया क्या नहीं ओके चिते
चीता चोरी होने वाला है पार्लर में चोरी होने वाला है कोई कोई चोरी नहीं हो रहा है चोरी तो छोड़िए मैडम सर चोरी का विचार तक उस पार्लर के आस पास से नहीं गुजरा है क्या बताया आपको रात भर मैडम सर ऐसा ऐसा जगह पर करंट मारी है क्या बता टीवी कभी मारी हो गया है वो टीवी कभी मारी हो जय सर जय जय सर अरे चीता चतुर्वेदी चोरी हो चुकी है कहाँ स्वीटी के ब्रेसलेट की चोरी हो चुकी है जी प्योर गोल वो भी देर लाख का लास्ट ईयर पापा गिफ्ट कोड चिलो कहाँ चिल दिए पापा अरे लास्ट ईयर पापा ने गि� बाबा छीन के दिए थे कि नहीं मतलब चोरी कहाँ हुआ था मैडम अरे कुछ याद नहीं है इतना जगह गई थी कहीं भी हो सकती है अच्छा कहाँ कहाँ गई थी आप पहले मॉल गई थी फिर कॉफी हाउस गई थी और फिर लेडीज क्लब गई थी ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आप जहाँ जहाँ गई थी वहाँ किसी और जगह पर ये ब्रेसलेट मंजू ब्यूटी पार्लर भी तो गई थी। क्लब में डांस करने की वजह से मेरे पूरी हेयर स्टाइल खराब हो गई थी। इसलिए मुझे फिर से मंजू ब्यूटी पार्लर जाना पड़ा। ये देखिए मेरे बेसेट की फोटो। ये तो वही ब्रेसलेट है जो मीरा ने प्रोजेक्टर पर दिखाया था। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.